ఆది కాండం ముప్పై తొమ్మిది రెండవ వచ్చను యుహోవా యోసేపుకు తోడై ఉండెను యుహోవా యోసేపుకు తోడై ఉండెను గనుక అతడు వర్ధిల్లుచు తన యజమానుడగు ఆ ఐగుప్తిని ఇంట ఫోతిపర్ ఉండెను దేవుడైన మన తండ్రి అయిన దేవుడు తాను ప్రేమించిన పిల్లలకు తోడుగా ఉంటాడా అనేది మనం ఆలోచిస్తే నిజంగా ఇలాంటివి క్రైస్తవులు అయిన తర్వాత కూడా చిన్ననాటి నుండి మనకు తోడుగా ఉంటాడు అనే విషయాన్ని మన పిల్లలకు నేర్పించాలి అర్థమైందంటే మీకు తోడుగా ఉన్నాడా మీతో ఉన్నాడా లోకంలో ఎంతోమంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని కలవాలని వాళ్ళతో కలిసి ఫోటోలు తీసుకోవాలని వాళ్ళ నుంచి ప్రశంసలు అందుకోవాలని నేను రకరకాలైనటువంటి అభిప్రాయాలు కలిగి ఈరోజు ఈ సమాజంలో మనుషులు ఉంటారు కానీ లోకాలను కలిగించినటువంటి దేవుడు కన్న తండ్రిగా ఆయన మీతో ఉంటాడా తోడుగా ఉంటాడా కలిసి ఉంటాడా నువ్వు కావాలని కోరుకుంటాడా ఒక భార్య తన భర్త తన్నే ఇష్టపడాలని కోరుకోవాలని అనుకుంటూ ఉంటుంది తన గురించి తన భర్త ఆలోచించాలని అనుకుంటుంది పిల్లలు తండ్రి వైపు కొంతమంది ఉంటారు తల్లి వైపు కొంతమంది ఉంటారు కొందరు తండ్రితో దగ్గరగా ఉండాలనుకుంటారు కొంతమంది తల్లితో దగ్గరగా ఉండాలనుకుంటారు దీనివల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా అంటే మీ మధ్య జరిగినటువంటి ఎన్నో నిజాలు మీకు తెలుసు ఒక విషయాన్ని నా దగ్గరికి తేవటానికి అందరూ రాలేరు అది ఓకే చెయ్యాలి అంటే ఎవరు డాడీతో చెబితే డాడీ ఓకే చెప్తారు అనేది ఆలోచించి మీరు ఆడవాళ్ళలో కానీ మగవాళ్ళలో కానీ వాళ్ళని నా ఎద్దుకు పంపుతారు అప్పుడు నేనే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు వాళ్ళని బట్టి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అది దేవునికి అనుకూలమైనదా కాదా అనే నిర్ణయాన్ని కూడా తీసుకుంటాను అప్పుడు ఓకే చేస్తాను ఒక పెద్ద ఆయనతో ఫొటోస్ కావాలనుకుంటాం ఒక పెద్ద ఆయన చెయ్యి తన భుజాన్ని వెయ్యమని నాతో ఫోటో తీసుకుని ఎంతోమంది మగ పిల్లలు నా భుజం చెయ్యండి ఆడి అంట అంటే చెయ్యి వేయటానికి ప్రక్క నిలబడి చూడటానికి ఫోటో తీసుకోవడానికి ఏమైనా తేడా ఉందా చెయ్యి వేసి ఫోటో తీయించుకున్నది కేవలం ప్రక్క నిలబడి ఫోటో తీయించుకునే ఈ రెండు ఫోటోల మధ్య తేడా ఉందా అంటే ఉంది నా భుజాల మీద డాడీ చెయ్యి వేశారు అంటే డాడీకి నేను క్లోజ్ అని చెప్పుకోవటానికి మంచిది బాగుంటుంది అది పక్క పక్కన తీయించుకున్నారంటే అందరూ తీయించుకుంటారు అలా ప్రక్క నిలబడి అలాంటి ఫోటో అనుకుంటారు నిజంగా లోకంలో పెద్దవాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళ ద్వారానే ఇలాంటివన్నీ ఎవరెవరితోనో మంత్రులతోనో లేదంటే ఇతరతర పెద్దలతోనో ఫోటో తీయించుకున్నప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళ దగ్గర ఒదిగి ఫోటో తీయించుకుంటాం కొంతమంది డాడీ కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని ఫోటో తీయించుకోవాలని కొంతమంది డాడీ వెనకాతల నిలబడి ఫోటో తీయించుకోవాలని నా పిల్లలు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అంటే డాడీ ప్రేమను నేను చోరగొనాలి నేను డాడీ ప్రేమ నాకే దక్కాలి డాడీ నన్నే ప్రేమించాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు నిజంగా దేవుని విషయానికి వస్తే యోసేపు చిన్నవాడు దేవుడు ఏంటో ఏంటో అర్థం కాదు పసితనం అన్నదమ్ముల మూర్ఖత్వం అన్నదమ్ముల తిరుగుబాటు అన్నదమ్ముల అసూయ ఇవన్నీ ఎరుగని చిరుప్రాయం యోసేపుది యోసేపును చంపాలనుకుంటారు 
వస్తున్నాడు వస్తున్నాడు రా అదిగో వస్తున్నాడు వాడు వాడిని మనం ఏదో చేయకపోతే అవదు మనందరం పెద్దవాళ్ళం అయినా మన తండ్రి దగ్గర వాడికి ఎక్కువ ప్రేమ అనుకున్నారు వాళ్ళు ఇక యోసేపుని కన్న తండ్రి యాకోప విషయంలో ఆలోచిస్తే నేను మృతుల లోకానికి వెళ్ళిపోతాను నా కొడుకు లేకపోతే అని తండ్రి ప్రేమను అంతా చొరగొన్నాడు యోసేపు తండ్రి ప్రేమించటానికి కారణం ఏంటంటే చిన్నపిల్లడుగా అతడు కనిన కళలలోని భావాన్ని ఆలోచిస్తే తల్లిదండ్రులు అని మేము కూడా సాష్టాంగ పడి నమస్కరించాలి ఆ వీడికి కన్నవారికి అసూయ ఉండదు తప్ప అపరిమితమైన ప్రేమ పెరిగిపోతుండ పిల్లల మీద అలాంటి అమాయకత్వంలో ఉన్న యోసేపును దేవుడు ఎలా ప్రేమించాడు యోసేపు భవిష్యత్తు చూశాడు దేవుడు యోసేపు భవిష్యత్తు చూసేసరికి తనకు ప్రియుడుగా కనబడుతున్నాడు తనను కోరుకునేవాడుగా యోసేపు కనబడుతున్నాడు ముందు యోసేపు దేవుడిని కోరుకోలేదు దేవుడే ముందు యోసేపును కోరుకున్నాడు యోసేపు ముందు దేవుణ్ణి ఎరుగలేదు కళలో తెలీదు కళలు భావాలు తెలీదు ఆయనకి చిన్నపిల్లవాడు అలాంటి వయసున్న ఆ కాలంలో దేవుడు ఒక సమూహల్ని ఏ విధంగా అయితే చిన్నతనం నుండి కోరుకున్నాడో దగ్గరగా చేర్చుకున్నాడో నాయకత్వం గద్దెను ఎక్కించాడో మనందరికీ తెలుసు మనం వెళ్ళే ఈ చరిత్ర పుట్టల్లో ప్రతి పుట్టలోనూ ఏదో ఒక అంతర్భాగం అనేది మానవ జీవితాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అది అలా బైబులు సుదీర్ఘంగా లోతుల్లోనికి వెళ్ళగలిగితే దేవుని అపరిమితమైన ప్రేమ అందరూ ప్రేమ అన్నారు గొప్ప ప్రేమ అన్నారు మహాప్రేమ అన్నారేమో కానీ అపరిమితమైన ప్రేమ అనే మాట అపస్తుడని పౌలు అన్నాడు ఉన్నతమైన చాలా లోతులు లేనికి వెళ్ళాడు అతని ప్రేమ యొక్క లోతు దాని వెడల్పు దాని ఎత్తు ఇవన్నీ మాట్లాడే మాట్లాడినటువంటి ఒకే ఒక వ్యక్తి ఉన్నతంగా అపోస్తులందరిలో కనిపించేవాడు అపోస్తుడని పావులు కనుక ఈ వాక్య భాగం మనం చదివేటప్పటికి రెండవ వచ్చినవరో యహోవా యోసేపుకు తోడై ఉండెను పిల్లల్ని బడికి పంపించేటప్పుడు నేను నా బండి మీద ఎక్కించుకొని ప్రమిలాని ప్రసన్నని అక్కడ జోసఫ్ సెయింట్ జోసఫ్ కాన్వెంట్కి తీసుకెళ్లేవాడిని రిక్షా మాట్లాడినా ప్రమాదమే మరి సరిగా పిల్లలు రిక్షా కట్టాలి పడ్డం ఇట్టాలి అప్పుడు రిక్షాలు ఉండేవి ఇప్పుడు ఆటోలు పుస్తకాలన్నీ బయటికి తగిలించేసి పిల్లలందరూ చేయి బయటకు పెట్టుకొని విపరీతంగా లోడ్ ఎక్కువైపోయి ఆటో వెళ్ళినప్పుడు ఎలాంటి ప్రమాదం జరిగినా పిల్లల్లో భయోందలంతో పాటు గాయాలతో పాటు ప్రాణాలు పోగొట్టుకునేవారు కూడా ఉంటారు అలాంటిది నా పిల్లలు కొండకూడదనే ఆలోచనతోనే వాళ్ళు చాలా ముద్దుగా ప్రేమగా వాళ్ళని పెంచాను దట్ ఈస్ మై లవ్ ఇంకా ప్రసన్న బాబుకు పుట్టిన ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఇదిగో మన యూనివర్సిటీ ఎదురుగుండా ఇక్కడ ఒక ఇంగ్లీష్ బడి ఉండేది స్కూల్ చిమిలో చాలా మందికి తెలిసి ఉంటారు పాత వాళ్ళకి అక్కడికి కూడా వాళ్ళ మా అమ్మ రెండు చేతులు పట్టుకొని ఈ రోడ్డు దాటించి ఆ మెట్ల దగ్గర అప్పగించి వచ్చేది ప్రేమది పిల్లల మీద అతనికున్న బాధ్యత చిన్నప్పుడు నా పిల్లల్ని ప్రమీలాను కానీ ప్రసన్నను కానీ నేను డ్యూటీ నుంచి వచ్చేటప్పటికీ ఒకవాడు ఆలస్యం అవుతుందేమో అని మా అమ్మగారికి మా నాన్నగారికి అప్పగించేవాడిని వాళ్ళు అలిపురంలో ఉండేవారు మా నాన్నగారు కంపల్సరిగా సెయింట్ జోసఫ్ కాన్వెంట్కి వెళ్ళేవారు అక్కడికి గేటు దగ్గరికి పిల్లలిద్దరిని పట్టుకొని ఆ చాలు మధు రోడ్డు ఎంత ట్రాఫిక్ ఉంటుందో మీకు తెలుసు అవన్నీ దాటించుకొని ఇంటికి తీసుకొచ్చేవారు 
నేను నా డ్యూటీ ముగించుకుని నేను వచ్చి పిల్లలు తీసుకొని అప్పుడు కైలాసపురంలో ఉండేవాడిని క్వార్టర్స్లో ఉండేవాడిని అక్కడికి తీసుకెళ్లేవాడిని బాధ్యత ఏదో ఆటో మాట్లాడేసాం ఆటో మీద వెళ్ళిపోతున్నారు రిక్షా మాట్లాడేసాం రిక్షా మీద వెళ్ళిపోతున్నారు అని మనం అనుకుంటాం కానీ నేను ఎందుకు అలా అనుకోలేదు నా పిల్లలకి చాలా భద్రత అవసరం నా పిల్లల్ని నేను కాపాడుకోవాలి అనే ఆలోచన ఎప్పుడు నా బుర్రలో ఉంటుంది ఇప్పటికీ మీ అందరి విషయంలో అలాంటి ఆలోచన నాకు ఉంటుంది మీరు సువార్త కళ్ళండి ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని అడుగుతూ ఉంటాను ఎక్కడున్నారు ఎలా ఉన్నారు ఏం జరుగుతుంది ఏం మాట్లాడారు మళ్ళా వాళ్ళ ప్రయాణం మీరు ఎక్కడున్నారు ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరారు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినంత వరకు వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తూనే ఉంటాను మనుష్యుల ప్రేమ అలా ఉంటుంది కాని దేవుని ప్రేమ ముదిమి వచ్చే వరకు నేను నేను ఎత్తుకుంటాను అన్నాడు కన్న తండ్రి ముదిమి వచ్చే వరకు నేను మిమ్మల్ని ఎత్తుకుంటాను చాలా అనుభవించాను నేను ఈరోజు ఈ అనుభవంతో ఎందుకు మాట్లాడతానంటే జీవితంలో మనం ఎవరిని నమ్మకూడదు మన తండ్రిని తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి తప్పించి మనుషుల ప్రేమలో రక్త సంబంధాల ప్రేమలో బందరికాల ప్రేమలో ప్రేమ లేదు అవసరత ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆ రోజు నేను ఏమి లేనివాడిని ఆ రోజు ఏమీ లేనివాడిని నేను ఈరోజు అన్నీ ఉన్నవాడను అన్నిటికంటే నన్ను ప్రేమించి అపారమైన నా పిల్లలు ఉండటం కుటుంబం మధ్య నేను అనుభవించలేని సంతోషం ఎంతమంది పిల్లల దేవుని వాక్యంలో కన్నానో వాళ్ళందరి ప్రేమ అపూర్వంగా చూశాను నేను అలాంటి కష్టాల్లో ఉన్న కాలంలో మీరు ఆ కష్టాల్లో ఎందుకుంటారు మీరు ప్రశాంతంగా ఉండడానికి మా దగ్గరికి వచ్చేయండి మీకు మంచి హోటల్ మంచి రూమ్ మంచి ఫుడ్ పెడతాను ఆ తర్వాత కాలంలో ప్రేమ అంటే చెప్తున్నానండి అందరిలో ఉండదు కొందరిలో మాత్రమే ఆ ప్రేమ ఉంటుంది ఈరోజు నా పిల్లల అందరిలో ఆ ప్రేమ ఉంది కానీ పరలోకపు తండ్రి అందరికంటే గొప్పవాడు ప్రేమ కలిగిన వాడు చిన్న వయసులోని యోసేపును ప్రేమించటంలో అతడు ప్రేమిస్తున్నాడా లేదనేది దేవుడు ఆలోచించలేదు కానీ దేవుడు అతనికి తోడుగా ఉండటం ప్రేమిస్తేనే కానీ తోడుబడి తోడు ఉండదు కదా ఇద్దరు ప్రేమించుకున్న తర్వాత చేయి పట్టుకొని నడిపించటానికి భార్య భర్తలు ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటారు వాళ్ళది ప్రేమ వెంట నడిచేవాళ్ళు ముందు పట్టుకునేవాళ్ళు ఊత ఇచ్చేవాళ్ళు భారం భరించేవాళ్ళు భర్తకు భార్య భార్యక భర్తగా ఎక్కడో ఉంటారు వీళ్ళు అందరిలో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండరు అవసరాల కోసం భర్తలను ఆశ్రయించే స్త్రీలు ఉన్నారు అవసరాల కోసం భార్యల్ని ఉపయోగించుకునే భర్తలు ఉన్నారు అవసరం కోసం తల్లిదండ్రులు ఉపయోగించుకునే పిల్లలు ఉన్నారు అవసరం కోసం పిల్లల్ని ఆశ్రయించే కొంతమంది పెద్దలు ఉంటారు తల్లిదండ్రులు ఉంటారు కన్నవారు వీళ్ళలో ఉన్నది ప్రేమ కాదు అవసరత నిజంగా యువసేపు చరిత్ర మనం చూస్తుంటే వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ లవ్ నిజంగా పరలోకపు తన ఎన్ని తరాలను చూసుకొని వస్తున్నాడండి కోట్ల మంది మనుషులు పుడుతున్నారు చచ్చిపోతున్నారు ఆ వంశవృక్షంలో ఎక్కడో ఒక తార మెరుస్తుంది ఎక్కడో ఒక నక్షత్రం తళతళమంటుంది అలాంటి నక్షత్రాలే ఒక తామర అయితే ఒకనాడు అబ్రహాం అయితే ఇస్సాకు యాకోబులైతే వాళ్ళ గర్భాన్ని వచ్చినటువంటి ఈరోజు యోసేపు గోత్రానికి చెందిన వాళ్ళు మనకు కనబడుతూ ఉంటారు ఆయన వాళ్ళని చేర్చుకున్నాడు యోసేపుకి పుట్టిన పిల్లలే ఎఫ్రాయిము మనస్సే యోసేపు గోత్రం యోసేపు గోత్రమే ఆ గోత్రానికి రెండు తన కొడుకుల పేరు మీద ఇచ్చాడు యోసేపుకు బదులు ఇద్దరినిచ్చాడు మనస్సే ఎఫ్రాయిము రెండు గోత్రాలు ఇచ్చాడు అపారమైన ఆయన ప్రేమ ఆ లింక్ అంతా చూసుకుంటున్నాడు ఆయన అందులో ఏసేపు దొరికాడు 
మనకి యువసేపుని ఎలా చూసుకుంటున్నాడట యుహోవా యువసేపుకు తోడై ఉండెను కనుక కనుక అతడు వర్ధిల్లు అతడు వర్ధిల్లుతున్నాడు దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటే నువ్వు వర్ధిల్లుతో వర్ధిల్లితే కష్టాలు ఉండవని అనుకోవద్దు వర్ధిల్లితే శ్రమలు ఉండవు అనుకోవద్దు వర్ధిల్లడం అంటే డబ్బుతో బాగా పులిసిపోతావని కాదు ప్రశాంతమైన జీవనం ఉన్నతమైన అవమానం ఉన్నతమైన అవమానం చాలా చెడ్డగా అవమానించబడ్డాడు చాలా గొప్పగా పైకి తేబడ్డాడు సముద్ర తరంగాలుల కష్టాలు సుఖాలు కలిసి ఉంటాయి ఆ కష్ట సుఖాలు అనేవి మానవ జీవితంలో తెలియకపోతే మీరు చావును మర్చిపోరు చావు గురించి ఆలోచిస్తే ఎప్పుడు చస్తామో అని భయందోళ భయాందోళనతో మీరు ఉండిపోతారని దేవుడు ఏం చేశాడంటే కష్ట సుఖాలను మానవ జీవితంలో ప్రవేశపెట్టాడు అది ఏసుక్రీస్తు అయినా కావచ్చు అపోస్తులైనా కావచ్చు ఒకనాటి యోసేపు అయినా కావచ్చు కష్టం ఉండాలి క్రైస్తవుడు శ్రమ అనుభవించాలి కష్టాలు అనుభవించాలి క్రైస్తవుడు అనుభవించకపోతే క్రైస్తవుడు కాదు పితృగారు మాట్లాడుతూ ఐదో అధ్యాయంలో మొదటి పేతురు ఐదో అధ్యాయంలో కష్టాలు ఎరుషులేములో ఉన్న ప్రారంభ సంఘంలో ఉన్న అపోస్తులకి సహోదరులకే కాదు కష్టాలు లోకమందున్న ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన లోకమందున మీ సహోదరులు పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన లోకమందున మీ సహోదరులు లోకమందున్న మీ సహోదరులు అందరి అందు ఈ విధమైన శ్రమలే నెరవేరు ఈ విధమైన శ్రమలే నెరవేరు చున్నవని ఎరిగి నాకే కష్టాలు లేవండి నాకే శ్రమలు లేవండి నాకే బాధలు లేవంటే నువ్వు క్రైస్తవుడు కాదు చూసారండి కొంతమంది కొన్ని పనులు అప్పగించిన తర్వాత ఆ పని చేయడానికి వాళ్ళు ఏయో కారణాలు చెప్పుకుంటారు టు ఎస్కేప్ ఆ పనిలో నుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నాలు వాళ్ళవే అసలు కష్టాలే అనుభవించకపోతే మీరు క్రైస్తవులే కారు నాలుగో అధ్యాయం అదే ఆ పేతురు గారు రాసినటువంటి పత్రిక మొదటి పత్రికలో నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన నుంచి చదవండి ప్రియులారా ప్రియులారా మిమ్మల్ని శోధించుటకు మీకు ఎందుకు కలుగుతున్నాయంటే మీకు పరీక్ష పెట్టాను ఆ పరీక్షకు మిమ్మల్ని శ్రమల పాలు చేయటానికి సాతానుకు అధికారం ఇచ్చాను అప్పుడు నిప్పులాంటి నిజం నిప్పులాంటి కష్టాలు నీ కళ్ళకు కనబడాలి నీ శరీరంతో అనుభవించాలి ఏమంటున్నాడు మిమ్మల్ని శోధించుటకు మీకు కలుగు చిన్నటి మహాశ్రమలు అలాంటి కష్టాలు మీరు వచ్చారా ఆలోచించండి క్రైస్తవులు ఏంటంటే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నట్టు ఉంటారు ఎప్పుడూను దేవుని కొరకు ఈ అనుభవం దేవుని కొరకు నీ పిల్లలు నేరం చేయటం వలన జైలు పాలు అవుతున్నారు అనేది అక్కడ అది కాదు ఇది దేవుని కోసం శ్రమలో అనుభవిస్తున్నారా ప్రియులారా మీకు కలుగుచున్న అగ్ని వంటి మహాశ్రమను గూర్చి మీకేదో ఒక వింత సంభవించిన ఏదో అయిపోతాం ఏంటో అయిపోతాం అని మీరు అనుకుంటున్నారా ఆశ్చర్యపడకుడి ఆశ్చర్యపడకండి క్రీస్తు మహిమ బయలుపరచబడి నీలో యేసు క్రీస్తు బయలుపరచబడాలి ఆయన చావు వరకు ఎలా సహించుకొని కన్న తండ్రి ఇష్టాన్ని భూమి మీద నెరవేర్చటానికి నిలబడగలిగాడో మనలాంటి శరీరాన్ని కలిగిన వాడే ఆకలి దప్పులు కలిగిన వాడే గాయం అయితే రక్తం కార్చిన వాడే మనకెన్ని బాధలు శరీరంలో మానవ ఆకారానికి ఉన్నాయి అన్ని బాధలు యేసుక్రీస్తు శరీరంలో ఉన్నాయి అన్ని అనుభవించాడు నా కొడుకు కదా ఇతను స్పెషల్గా చూద్దామని తండ్రి అనుకోలేదు మన పరలోకపు తండ్రి మనకందరికీ ఎలాంటి శ్రమలు అలాంటి శ్రమలే యేసుక్రీస్తు కూడా అనుభవించాడు అవమానాలు నిందలు ఈరోజు వరకు ఆయన మీద కళంకం ఏ తెస్తున్నారు అందరూ కలుగుచున్న అగ్ని వంటి మహాశ్రమను గూర్చి మీకేదో మీకేదో వింత సంభవించినట్లు ఆశ్చర్యపడకండి క్రీస్తు మహిమ బయలుపరిచి క్రీస్తు మహిమ క్రైస్తవులను చెప్పుకునే మీలో బయటకు రావాలి వస్తే మీరు మహానందముతో మీరు మహానందముతో సంతోషించు నిమిత్తం సంతోషించు నిమిత్తము క్రీస్తు శ్రమలలో మీరు క్రీస్తు శ్రమలలో మీరు పాలివారై ఉన్నంతగా సంతోషించు మీరు పాలివారు అమ్మ నేను క్రీస్తు శ్రమల్లో అమ్మో అన్నయ్య పడినట్టు నేను కూడా పడుతున్నాను ఎంత సంతోషం అని నువ్వు ఆనందించమన్నాడు అప్పుడు నిన్ను 
వేర్రి దానిలా మాట్లాడుతున్నావు దేవుడు సుఖాన్ని ఇస్తే అనుభవించగలమా కష్టాన్ని ఇస్తే అనుభవించలేమా తల్లి గర్భం నుండి దిగంబరిగా వచ్చాము దిగంబరిగానే వెళ్ళిపోతాం మూర్ఖురాలు మాట్లాడినట్లు మాట్లాడుతున్నావు తన వైఫ్తో చెప్తున్నాడు యోబు మీకు తెలుసది అనుభవించాలి మరి యేసుక్రీస్తు నీలో మహింపరచబడాలిగా యేసుక్రీస్తు నీలో కనిపించాలిగా లోకానికి ఈ రోజు నా పిల్లలు అందరిలో యేసుక్రీస్తు పక్కా కనబడుతున్నాడు వాళ్ళక్క ధర్మ కార్యాలు వాళ్ళ పుణ్య కార్యాలు ఆహార పంపిణీ నీళ్ల పంపిణీ మజ్జిగ పంపిణీ భోజన పంపిణీ బట్టల పంపిణీ బెడ్షీట్ల పంపిణీ రక్తం పంపిణీ జీవం పంపిణీ నా పిల్లలందరిలో క్రీస్తు మహిమపరచబడుతున్నాడు అంటానది చేయగలుగుతున్నారు చేయాలి చేయకపోతే ఎలా క్రీస్తు మహిమ బయలుపరచబడాలిగా మీలో మీకు కలుగుచున్న అగ్ని వంటి మహాశ్రమను గుర్చి మీకేదో వింత సంభవించినట్లు ఆశ్చర్యపడకండి క్రైస్తవులారా క్రీస్తు మహిమ మీ కష్టాలలో బయలుపరచబడితే మీరు మహానందముతో సంతోషించు నిమిత్తము క్రీస్తు శ్రమలలో పాలివారై ఉన్నంతగా ఆనందించండి సంతోషించండి ఐదా అధ్యాయం ఏమన్నాడు లోకమందున్న మీ సహోదరులు మీ సహోదరులు అందరి ఎందు క్రైస్తవులని క్రీస్తువులోనికి వచ్చిన వారు అందరి అందు నిజమైన ట్రూ క్రిస్టియన్ నిజమైన క్రైస్తవులు అందరి అందు ఈ విధమైన శ్రమలే నెరవేరుచున్నవని ఎరిగి విశ్వాసం అందు స్థిరు మీ నమ్మకాన్ని పోగొట్టుకోకుండా స్థిరంగా ఉండండి వారిని ఎదిరించు వారిని ఎదిరించండి పర్వాలేదు అన్నాడు శ్రమలు లేనిది క్రైస్తవ్యం కాదు కానీ ఈ రోజు సాతాను ఎలా మార్చేసిందంటే ఈ క్రైస్తవ్యాన్ని ప్రభు నమ్ముకుంటే గర్భవతి అవుతావు ప్రభు నమ్ముకుంటే ఆస్తులు వచ్చేస్తాయి ప్రభు నమ్ముకుంటే పిల్లలు పడతారు ప్రభు నమ్ముకుంటే ఆ రోగం పోతుంది ప్రభు నమ్ముకుంటే చూసారండి అన్ని వరాలే ప్రభు నమ్ముకుంటే కష్టాలు వస్తాయని ఎవరైనా చెప్తారండి నిజంగా ఆనాడు యోసేపు దేవుడే ఈరోజు ఈ క్రైస్తవ్యానికి ఈ సంగతులు రాశాడు ఆయన చెబితేనే కదా పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో రాయబడ్డాయి దేవుడు మారు మాట్లాడుతూ ఏమని చెప్తున్నాడు మోసేతో ఏమని చెప్తున్నాడు మోసేతో మోసే కదండి రాశాడు అధికాండం ఏమని చెప్పాడు అమ్మయ్యా నేను సుఖపడ్డానా నేను ఒక దారికి వచ్చానా నేను ఒక గొప్ప ఇంటిలో చేరుకున్నానా అనుకునే రోజులు అవి అలాగ కొద్ది రోజులు గడిచేసరికి నీకు కనబడిన ఎన్నో భయంకరమైన విపత్తులు నీ మీద రాబోతున్నాయి ప్రతి క్రైస్తవుడు దీన్ని గుర్తించుకోవాలి ప్రతి దైవజనుడు దీన్ని గుర్తించుకోవాలి కొన్ని వచ్చరాలు దేవుని గురించిన సందర్భాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఒకసారి చూద్దాం ఆది కాండం ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి ఇరవై అయితే కష్టాలలో ఉన్నప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవడం వల్ల చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు సందర్భం మన ముందుకు వెళితే మనం దీన్ని తెలుసుకుంటాం నిన్నెప్పుడు మర్చిపోడు ఆయన మన దగ్గర డబ్బున్నంత వరకు మన చుట్టూ తిరిగేవాళ్లే తేడా జరిగితే బయటకు పోయి నీచ నికృష్టంగా మాట్లాడే ఎన్నో నాలుకలు ఉన్నాయి కానీ నువ్వు నమ్ముకున్న దేవుడు చాలా గొప్పవాడు ఆయన ఎవరో కాదు నీ కన్న తండ్రి నిన్ను కన్నవాడు ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చిన మరొకసారి చూద్దాం ఆది కాండం గతానికి వెళదాం ఆది కాండం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై రెండో వచ్చిన ఆ కాలమందు ఆ కాలమందు అభిమిలికును 
ఇంటికి అన్యాయం చేయాలనుకునే రాజు ఇస్తున్న సాక్ష్యం నీకు తోడై ఉన్నాడు దేవుడు సమూహ పదహారో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన చూడండి మొదట సమూహ పదహారు పద్దెనిమిది పదహారు పద్దెనిమిది చిత్తగించుము చిత్తగించుము బెత్లహేమీడైన యశ్య కుమారులలో బెత్లహేమీయుడైన కుమారులలో ఒకని చూచితిని ఒకని చూచితిని అతడు చమత్కారముగా వాయింపగలడు అతడు చమత్కారముగా వాయించగలడు అతడు బహు శూరుడును అతడు పరాక్రమవంతుడు యుద్ధ శాలియు యుద్ధ శాలి మాట నేర్పరి మాట నేర్పరి రూపసి ఉన్నాడు రూపసి అందగాడు మరియు యహోవా వానికి తోడుగా ఉన్నాడు మరియు యహోవా అతనికి తోడుగా ఉన్నాడు ఈయన ఎవరు దావీదు తోడుగా ఉండడు అంటే కోట్ల మందులో ఎవరికో ఒకరితో తోడుగా ఉంటాడు ఆయన అందరికీ తోడుగా ఉంటాడా అందరూ ఆయనకి ఇష్టలుగా బ్రతుకుతారా అందరూ ఆయన ఆశలు పండిస్తారా అందరూ ఆయన కోరికల ప్రకారం జీవిస్తారా నీతో ఉండడానికి నీకు తోడుగా ఉండడానికి భయంకరమైన తుఫాన్ దాని పేరే బుల్బుల్ అట ఏం పేరు బుల్బుల్ వెస్ట్ బెంగాల్ దాని ప్రకారం ఉన్నది వెస్ట్ బెంగాల్ పక్కన దేశం ఇస్లాం దేశం బంగ్లాదేశ్ అతాకుతలం అయిపోతుంది మన దగ్గర దాటాలది బుల్బుల్ అనేది మన దగ్గర దాటాలి అక్కడికి తీసుకెళ్లాడు జలమయం నాశనం వారి వెంట వారి మీదకి వచ్చింది భయంకరమైన పరిస్థితులు ఈ అంధకారంలో అనుభవిస్తున్నారు వాళ్ళు నువ్వు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నావు ఎప్పుడు ఈ ఈ వర్షాకాలం అంతా లేదంటే గత కాలం అంతా కూడా మీరు హ్యాపీగా ఉన్నారా అని అడుగుతాను ఎప్పుడు మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు మీకు తోడై ఉన్నాడు కనుక అరేవియ సముద్రంలో పుట్టింది బెహరన్ నుంచి ప్రయాణం చేసింది అరవియ అరేవియ సముద్రం మీదుగా బొంబాయిని తాకింది అది మన తెలుగు రాష్ట్రాలను ముంచెత్తుతుందని వార్తలు వచ్చినా అది మన దగ్గరికి రాలేదు ఎన్నో తుమ ఎన్నో ఎన్నో తుఫాన్లు భయంకరమైన తుఫాన్లు అంత వర్షాకాలం కాదు తుఫాన్ల కాలం అనేక మహాపట్టణాలు మునిగిపోయాయి ప్రపంచ దేశాలు మునిగిపోయాయి నదులు పొంగిపోయాయి సముద్ర పొర్లి భూమి మీదకి వచ్చేసాయి ఈ వర్షాకాలంలో యహోవా మీకు తోడుగా ఉన్నాడు మీ గుడిసె చెదరలేదు మీ జీవం ఆగలేదు ఎందుకో తెలుసా ఆయన కోసం మీరు కష్టపడుతున్నారు మీరెవరో ఆయనకు తెలుసు అన్ని తరాలలో ఉండేవాళ్ళు కాదు మీరు ఈ తరంలో పుట్టిన వాళ్ళు అపోస్తులుల తర్వాత ప్రారంభ క్రైస్తవ్యం తర్వాత రెండు వేల సంవత్సరాలు గత చరిత్రలో ఎవరితో ఉన్నాడు ఆయన రెండు వేల సంవత్సరాలు మన కోసం వెయిట్ చేశాడు మనతో ఉండాలని బాగా ఆలోచించండి మీరు మనం ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం రాబోతున్నా ఇరవయో శతాబ్దంలో రాబోతున్న ఇరవై ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో రాబోతున్న నా పిల్లలు అని పంతొమ్మిది సంవత్సరాల పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాలలో మనుషులు ఎంత కీడు చేసినా దేవుడు ఎందుకు సహించుకొని ఉన్నాడో తెలుసా మన కోసం మనందరి కోసం ఆయన పిల్లలు మీరే వాళ్ళెవరో కాదు ఆయన పిల్లలు మీరే గనక ఎదురు చూశాడు పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన మొదట సమూహలు మొదట సమూహలు పద్దెనిమిదో అధ్యాయం 
పద్నాలుగో వచ్చిన మరియు ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన మరియు దావీదు సమస్త విషయములలో సమస్త విషయములలో బుద్ధి కలిగి ప్రవర్తింపగా సుబుద్ధి కలిగి ప్రవర్తింపగా దేవునికి అనుకూలంగా మంచి బుద్ధి కలిగి ప్రవర్తింపగా యహోవాతనికి తోడుగా ఉండే యహోవాతనికి తోడుగా ఉండేను నువ్వు మంచి బుద్ధి ఉన్నంత కాలమే దేవుడు నీతో ఉంటాడు నీ బుద్ధి మారిందో అది తుచ్చమైన బుద్ధిగా మారిందో ఎదుట సోదర సోదరీ మడుల మీద తప్పు అభిప్రాయాలు కలిగి ఉన్నావో నీ బుద్ధి మారిందో దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాడు మీలో ఉన్న దేవుని ఆత్మకు కృతన బదులు ఏమన్నాడు మీలో ఉన్న దేవుని ఆత్మకు సంతోషం ఉండదు వెళ్ళిపోద్ది ఎబ్రి పత్రిక పదో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన ఎబ్రి పత్రిక పదో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన నా ఎదుట నీతిమంతుడైన వాడు నీతిమంతుడైన వాడు విశ్వాస మూలముగా జీవించు విశ్వాస మూలముగా జీవించును గాని అతడు వెనుక తీసిన అతడు నా ఎడల వెనుక తీశాడు అతని ఎందు నా ఆత్మ అతని ఎందు నా ఆత్మ సంతోషం ఉండదు సంతోషం ఉండదు నా ఆత్మకు సంతోషం ఉండదు వెళ్ళిపోతాడు నీ బుద్ధి మారిందో అప్పుడప్పుడు అంటుంటావు రే మునుపుటి బుద్ధి కాదురా నీలో ఏదో మార్పు జరిగింది అంటాం కొంతమంది ఎలా ఉంటారండి ప్రారంభంలో ఎంతో భక్తిగా ఎంతో వినయంగా అబ్బో ఎంత నా పని అన్నట్టుగా చేస్తారు కొన్ని దినాలు గడిచిన తర్వాత బుద్ధి మారిపోద్దు కూడా ప్రారంభంలో ఎలా కనబడతారు సమాజానికి మన అందరికి ఎలా కనబడతారు అమ్మో దేవుని కొరకు ఎంత ప్రేమ అమ్మో దేవుని కొరకు ఎంత పనులు చేస్తున్నారు అది నీ తుది శ్వాస వరకు దేవునిలో నమ్మకంగా ఉండాలి తప్ప మధ్యలో బ్రేక్ ఇచ్చావా నీ లైఫ్ బ్రేక్ అయిపోతుంది స్టాప్ అయిపోతుంది మళ్ళా అది రీకనెక్ట్ అవ్వాలంటే చాలా కష్టం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన అదే అధ్యాయంలో మొదటి సమూహలు పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన యహోవా దావీదునకు తోడుగా తోడుగా ఉండుట తన కుమార్తె అయిన మేకాలు తన కుమార్తె అయిన మేకాలు అతన్ని ప్రేమించుట అతన్ని ప్రేమించుట సౌలు చూచి సౌలు చూచి దావీదునకు మరి ఎక్కువగా భయపడి దావీదునకు మరి ఎక్కువగా భయపడ్డాడట పిల్లనిచ్చిన మామైన పిల్లనిచ్చిన మామైన మెచ్చుకున్న ఎవరైనా దేవుని కుమారుణ్ణి దేవునిలో భగిభక్తులు కలిగి ఉన్నవాణిని దేని దేవుని క్రియలు చేయువాణిని వారిని చూసి లోకం భయపడాలి ఒక రాజు భయపడుతున్నాడు దావీదికి మూరవరు తన కూతురే దావీదు కావాలి నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను తనే చెప్పాడు నా బా నా కూతురు నుంచి పెళ్లి చేస్తాను గొలియతను ఎవరైతే చంపుతారో అర్ధరాజ్యం ఇచ్చి నా కూతురు నుంచి పెళ్లి చేస్తాను అన్నాడు భయపడ్డాడు గొలియతను చంపిన తర్వాత దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు కనుక అపోస్తుల కార్యాలు చివరిగా అపోస్తుల కార్యములు ఏడవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన ఆ గోత్రకర్తలు మత్సరపడి ఆ గోత్రకర్తలు మత్సరపడి యోసేపును ఐగుప్తులోనికి పోవుటకు యోసేపును ఐగుప్తులోనికి పోవుటకు అమ్మి వేసిరి కాని అమ్మి వేసిరి కాని అన్నలు దేవుడు అతనికి తోడై ఉండి దేవుడు మాత్రం అతనికి తోడుగా ఉన్నాడు అతని శ్రమలు అన్నిటిలో అతని శ్రమ యోసేపు అనుభవించే శ్రమలు అన్నిటిలో తప్పించి తప్పించిన వాడు నీకు తోడుగా ఉన్న నీ దేవుడే అతని శ్రమలన్నిటిలో తప్పించి తప్పించి దయను జ్ఞానమును దయను జ్ఞానమును ఐగుప్తు రాజైన ఫరు ఎదుట ఐగుప్తు రాజైన ఫరు ఎదుట అతనికి అనుగ్రహించినందున అతనికి అనుగ్రహించినందున ఫరు ఐగుప్తునకు ఫరు ఐగుప్తునకు తన ఇంటికి అంతటికి తన ఇంటికి అంతటికి అతనిని అధిపతిగా నియమించాడు యోసేపు అధిపతిగా నియమించాడు ఎంత ఏ ప్లేస్ నుండి ఏ ప్లేస్ కి వెళ్ళాడు చూసారా దేవుని ప్రేమించిన వాడు దేవుడు తోడుగా ఉన్నవాడు దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడా మీతో మీతో తోడుగా ఉన్నాడో లేదో మీరు దేవుని కొరకు చేస్తున్న పనులను బట్టి మీరు ఆలోచించండి అది చెయ్యాలని చేస్తున్నావా ఇది తప్పదరా అని చేస్తున్నావా వెళ్ళకపోతే బాగోదని వస్తున్నావా ఏముంది నీలో నీ మనసెరిగిన దేవుడు నీ గురించి ఎదురు చూస్తూనే ఉంటాడు నీతో నుండాలనే అనుకుంటాడు 
నువ్వు చిన్నపిల్లాడు అయినప్పటి నుంచి దేవుని బంధం నువ్వు గర్భంలో నీ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుండి ఇంకా ముందు కడితే భూమికి పునాదులు వేయక ముందు సర్వాన్ని సృష్టించక ముందు నిన్ను తెలుసు దేవుడికి నువ్వు కావాలి దేవునికి నిన్ను రప్పించటం వరకు ఆయన చేశాడు నిన్ను పెంచి పెద్దవాళ్ళు అయినంత వరకు భూమి మీద తల్లిదండ్రులకు అప్పగించాడు బాధ్యత అయినా నీతోనే ఉన్నాడు ఆయన నువ్వు ఎదిగిన తరువాత ఆయన విసర్జించావు ఈ లోకంలో నీ మాయ ఈ మోసం ఈ దగ ఈ దుష్ట కోరికలు మనసులో పెట్టుకొని లోకాన్ని అనుభవించాలి లోక సంబంధంగా నేను లోకాన్ని నమ్ముకొని వ్యభిచరించిన వాడిగా ఉండాలి అని ఎవరైనా లోక స్నేహాన్ని కోరుకుంటే వాళ్ళు దేవునికి విరోధులుగా మారిపోతారు దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాడు శాంతి ఉండదు ఆయనకి నీలో ఉన్నందువల్ల అంత అమాయకుడు నీ కన్న తండ్రి అంత ప్రేమామయుడు నీ కన్న తండ్రి అలాంటి తండ్రితో అలాంటి తండ్రి నీతో ఉన్నాడు అని చెప్పుకోవడానికి నీవు నీ తండ్రిలో ఉన్నావా నీ తండ్రి కొరకు బ్రతుకుతున్నావా నీ తండ్రి అని నమ్ముకుంటున్నావా నీ తండ్రి అని అన్నిటినీ విడిచిపెట్టావా నీ తండ్రి అని విశ్వాసం నీకుందా కష్టాలైనా కన్నీళ్ళైనా ప్రాణాన్ని మరి నాశనం చేసే రోగాలైనా నీ దరికి రాదు నిన్ను కాపాడుకుంటూనే ఉంటాడు నీ పిల్లల్ని కాపాడుకుంటూనే ఉంటాడు ఎంతో మంది నా పిల్లలు ఎప్పుడు దేవుని పనిలో ఉంటారు అరౌండ్ ఇండియా అండ్ అరౌండ్ అదర్ కంట్రీస్ నా పిల్లలు దేవుని గురించి ఆలోచిస్తుంటారు దేవుని పనిలోనే ఉంటారు దేవుని కొరకే బ్రతుకుతుంటారు కానీ పొట్ట కోసం బ్రతుకుతున్నారు చూసావా దానికి ఎక్కువ అవకాశం ఎవరు గవర్నమెంట్లో కానీ ఎక్కడైనా ఏ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ పనిచేస్తే ఎయిట్ అవర్సే కదండి పని చేయటం అంతకంటే ఎక్కువ చేయాలంటే ఓవర్ టైం ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకుంటావు నువ్వు నువ్వు నిజంగా ఎనిమిది గంటలు దేవుని కోసం పనిచేసి ఎనిమిది గంటలు నువ్వు నిద్రపోయి మిగిలిన ఎనిమిది గంటలు దేవుని పనిలో ఉన్నావా బైబుల్ చదువుట్లో ప్రార్థన చేయటంలో నేర్చుకునటంలో పాఠాలు రాయటంలో వాక్యాన్ని బోధించటంలో బోధించిన తర్వాత వాక్యంలో జీవించటంలో మిగిలిన ఎనిమిది గంటలు ప్రతిరోజు నువ్వు ఇవ్వగలుగుతున్నావా దేవుడికి ఆలోచించి ఒక్కసారి వారానికి ఆరు క్లాసులు ఆదివారంతో ఏడు క్లాసులు వారానికి ఆరు క్లాసులు శనివారం మూడు క్లాసులు ఆదివారం ఉదయం ఒకటి నాలుగు ఆదివారం సాయంకాలం మూడు ఏడు క్లాసులు ఏడు తరగతులు ఏడు తరగతులకే రాని మీరు ఏడు తరగతులకు అటెండ్ కాలేని దేవుని జ్ఞానాన్ని పంచుకోలేని నేర్చుకోలేని నేర్చుకుని మరొకరికి చెప్పుకోలేని పరిస్థితిలో మీరు ఉంటే దేవుడు మీకు తోడుగా ఉన్నాడని మీరు అనుకుంటే పొరపాటు ఎవరు ప్రార్థన చేసినా దేవుడు మీకు తోడుగా ఉన్నాడు నేను చేసినా సరే అందుకే ప్రార్థన చేయమని ఎవరు వచ్చి అడిగిన ఒకటే అంటాను మీరు దేవుని కొరకు ఏం చేస్తారో చెప్పండి పలానప్పుడు పలాన పని అప్పగిస్తే తప్పించక పారిపోయావు పలానప్పుడు పలాన పని చెప్తే చెప్పకుండా పోయావు పలానప్పుడు పలాన పని చేస్తే చేయకుండా ఆబ్సెంట్ అయ్యావు ఇవన్నీ ఏంటివి ఇవన్నీ దేవుడు నీతో ఉంటాడా నీకు తోడుగా ఉంటాడా దేవుడు నీతో తోడుగా ఉంటే ప్రపంచం అంతా ఏకమైన నీ మీద ఒక తల వెంట్రుక్కు కూడా నేల రాలదు అంత గొప్పవాడు నీ దేవుడు నీతో ఉన్నాడు దేవుని పిల్లలారా యోసేపు జీవిత చరిత్ర మనకి మన జీవితాలలో అన్వయించుకోవాలి ఇంకా యోసేపు దగ్గరే ఉన్నాం మనం అపోస్తుల వరకు క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్న చివర పుస్తకమైన ప్రకటన గ్రంథం రాసిన అపోస్తులుడైన యోహాను వరకు ఎంతమంది జీవిత గాథలు చరిత్రలు ఇంక ఉన్నాయి అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో వీళ్ళందరి జీవితాలు ఏమయ్యాయో ఎలా అయ్యాయో ఎలా జీవించారో అవన్నీ మీరు నేర్చుకోరా చాలా మందికి ఉదయాన్ని అందుకు బుద్ధి చెప్పాను చాలా మంది ఐదు నుంచి ఆరు వరకు క్లాస్ చూడటం లేదు ఆరు నుంచి ఏడు వరకు క్లాస్ వింటం లేదు డాడీ క్లాస్కి మాత్రమే ఉంటావా అంటే మహాజ్ఞానులైన వారిద్దరూ చెప్పిన వాక్యం కట్టే గొప్ప దానవా గొప్పవాడవా నీ వా తరగతి చూడకుండా మానేయటానికి ఆల్ ప్రిన్సిపాల్స్ ఆల్ కోఆర్డినేటర్స్ వాళ్ళ దగ్గర చదువుతున్న విద్యార్థిని విద్యార్థులు అందరిని హెచ్చరిస్తున్నాను వాళ్ళకంటే మీరు జ్ఞానవంతులా మహాజ్ఞాన సంగతులను మీకోసం కూర్చొని ఒక గంట చెప్పటానికి వాళ్ళు ఎంత ప్రిపేర్ అయి వస్తున్నారో అది మీరు ఆలోచిస్తున్నారా 
మేము ప్రసన్న బాబు గారు అయిపోయిన తర్వాత జాన్సన్ గారు అయిపోయిన తర్వాత డాడీ మెసేజ్ కొంటాం మరి అయ్యి లోక నువ్వేం చేస్తాడు నేను మాట్లాడతానండి ఏంట్రా నువ్వు మాట్లాడతావు ఏంటి మాట్లాడతావు నువ్వు మీరు నేర్చుకున్న ఆ ఎంబిటిహెచ్ ప్రాథమిక ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్ అంటారు దాన్ని ప్రాథమిక అవి ఏమి రాని నీవు తల ఎత్తుకొని గర్వపడ్డావో విరిగిపోతావు చెప్పబడుతున్న ప్రతి పాఠానికి తల దించి చెవులిచ్చి మనస్సులో స్వీకరించి శరీరముతో జరిగించాలి దేవుడు నీకు తోడుగా ఉండాలి అంటే నిన్ను నమ్మాడు దించాడు ఈ చాలా పనుంది ఆ పనులన్నీ మర్చిపోయి లోకంలో లోకాశలకు ఆశపడి వాటి కోసమే నువ్వు బ్రతికితే ఏదో ఓ రోజు చేస్తావు అనుమానం లేదు పాతాళగుండం పాతాళగుండం కనుక యోసేప గురించినటువంటి ఆ మాటలో యహోవా ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయం రెండవచ్చును యహోవా యోసేపుకు తోడై ఉండును కనుక అతడు వర్ధిల్లుచు తన యజమానుడకు ఆ ఐగుప్తిని ఇంట ఉండెను అలసిపోయి అన్నదమ్ముల ప్రేమను తెలుసుకొని ఇంత వాళ్ళ నా అన్నలు ఇంత భయంకరులా నాకు నా కన్న తల్లిదండ్రులకి అన్యాయం చేశారు వీళ్ళు అమ్మేసుకున్నారా నన్ను దేశం కాని దేశానికి వచ్చేసానా నేను తన జీవితంలో సొంత అన్నల వల్ల జరిగిన అన్యాయాన్ని నెమరవేసుకుంటూ తన చేయబోయే మహాకార్యక్రమాన్ని విడిచిపెట్టలేదు యోసేపు ఈజిప్ట్ దేశంలో ప్రవేశించి రాజదేహ సంరక్షకుడిగా పొతిఫర్ ఇంటిలో ఉండి ఎన్నో పాఠాలు ప్రజల దగ్గర నేర్చుకొని జీ వాళ్ళ జీవన విధానాలు నేర్చుకొని చివరకు చరసాలకు వెళ్ళి తర్వాత సింహాసనం ఎలా ఎక్కించాడో రాబోయే పాఠాల్లో విందాం గాడ్ బ్లెస్ యూ